mi şimdi anne bu kız? Akrabamız mı bizim nedir? Hayır efendim. Kızın ailesi senin ortanca teyzenin Bursa'dan komşusu. Ben de tanırım. Kız şimdi Ankara'da üniversitede okuyormuş. İstanbul'a geçiş yapmış. E ev bulana kadar bir hafta falan bizim evde kalacak. Anacığım sen sevmezsin pek yatılı misafiri. Hayrola nedir bu hanım kızın hususiyeti? Ay anne. Volkan'a mı? Şişt duyacak ayol. Ya anneciğim onlar Selin'le gayet seviyeli bir ilişki yaşıyorlar. Sen girmesene aralarına. Ben de o seviyeli ilişkiden korkuyorum ya. Eğlencedir, kakadır, kikidir filan diye idare ettik şimdiye kadar. Ama aldılar başlarını gidiyorlar. Kız bizi eve kam kurdu ayol. Yani gelecek olan bu küçük hanım bizim gelin adayımız mı? Anne adı ne? Mürvet. Konuya uygun. Ay sen bir kızı görsen o kadar harika, o kadar mükemmel ki sana anlatmama imkan yok Aslıcığım. Aile desen pırlanta. Kız desen o senin zibidi arkadaşların gibi değil. Hiç değil. 12 yaşından beri tam bir hanımefendi. Ay anne nasıl oluyor 12 yaşından beri döpiest inci kolye falan mı giyiyor 12 yaşından beri? Ne demek o yani? De, dalga geçin siz benler. Allah'ım sen benim yüzüme gül de şu volkanda bir uyansa da aklı başına gelse. Eğlenilecek kız var, evlenilecek kız var. Şeker. <gülüyor> Ya Volkan ya, ya çüş mü oluyorum sana ya, annenlerin yanında labaneliğe bak. İşte ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum bir saatte. Zaten benim gidip balığımı beslemem lazım da. Ne koydun balığın ismine? Ya Volkan ne yapıyorsun, o halaşma ya. Kubi koydum. Ne? Şaka şaka, Volki koydum, Volki. <gülüyor> Allah'ım sen benim yüzüme gül Allah'ım. <gülüyor> ya İfa. Ha. Ş şurada bir şey var baksana şurada. Ne var ayol? Bak ensemde ensemde. Ne oldu ensene baba? Ben de kilo mu aldım diyorum. Gömlek yakaları dar geliyor. Şu bir yumru var burada bir yumru baksana. Oh. Bakayım bak, dur bak. dur dur canım. Dur. Ha. Ha. Aa var bir şey ayol. Var. Sen bir yere mi çarptın bunu Tahsin? Yok be canım. Baba sivilcedir belki. Değil be kızım bir aydır var orada orada. Bir baksana yuvarlak bilya gibi bir şey geliyor elime. Ay tövbe tanrım ha. <gülüyor> Tahsin Akça bizim bir tanığımız vardı. Böyle kolunun altına bilya gibi bir şey çıktı. ve tak diye gitti adam. <gülüyor> ne diyorsun Selin? Değil mi öyle şeyler? Babam hastalık hastasıdır zaten ya. Selin babama denmez öyle şeyler. Grip olup da boğazı ağrısa gırtlak kanseri oldum diye tutturur. Hassastır o konularda. Hiç ya ben kendimi iyi hiç hissetmiyorum. Aman Tahsin'cim bak kaç zamandır hastalık hastalığın yoktu. Basit bir şeydir. Hakikaten bak yarın doktora gider sorarız şekerim. Yok yok yok iyi alamet değil bu canım. Ya babacığım valla senin psikoloğa gitmen lazım ya. Yok ben kalk şu tıp kitaplarına bir bakacağım. Oh. Eyvah eyvah teşhis koyacak kendine yine. Bak bitkinim, bitkinim var bir şey var, var bir şey. Baksana. <gülüyor> Mukadderat falan yani. Tövbe tövbe. <gülüyor> ya kızım Aslı var ya, ya ziyan bitmişsin bak hala gözlerimi açamıyorum ya kızım her gün bu saat mi geliyorsun ofise? Hayır Selin, her gün bu kadar erken gelmiyorum ama annem hepimizi ayağa dikti işte bu sabah. Yat yat misafir gelecek, bilmem ne temizlik memizlik diye. Şey su? Günaydın. Günaydın. Şey su? Canım iç çamaşırlarına çıkmışsın sokağa. Ee, şekerleme yapıyordum da ben biraz Selin. Bu saatte. Ve çok enteresan. Yani soyulmadan şekerleme yapamıyorsun öyle mi? 
Yani benim tarzım böyle Selin. Ne yapayım işte herkesin bir tarzı var. Ay işte ya ben hiçbir şey anlayamıyorum. Çok kötü fena uyku sarsımıyım ya. Ya bu Aslı denilen gıcık şahsiyet beni sürdüğe sürdüğe buraya getirdi bu saatte. Ay ben de kahvaltı etmedim Selin. Aa. Ne yapalım dışarıdan bir şey alalım mı acaba? Yok yok yok yok. Burada her şey var ya Aslı. Bakalım nelerimiz var. Hmm. Valla zeytin var, reçel var, peynir var, tayin var, pekmez var. Niye var bunlar? Ben lazerle bu gülü sildirdim Aslı. Ee... Aa, bir dakika, bir dakika. Şesu Bey, sen niye konuyu değiştiriyorsun ki şimdi? Uykuluyum ama gözünden kaçmadı. Şekerim, kendini zorla hasta yapacaksın. Yok bir şey dedi işte doktor. Sen şimdi bana moral vermek için söylüyorsun. Doktor ameliyat dedi işte. Allah Allah canım onun orada durmasına gerek yok. Alalım bakarız sonra dedi. Ne diyecekti? Üç ay ömrünüz mü kalsın diyecekti. Tahsin'cim güzelim ciddi bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Oradan böyle bir cilt altında bir şey çıkmış dedi adam. Canım ben biliyorum benim gözüm toprağa bakıyor. Ya gideyim içeride biraz yatıp dinleneyim ben. Hayda. <gülüyor> ne oluyor anne? Ne ameliyatı ya? Canım doktor büyük ihtimalle ciddi bir şey yok. Yağ bezesidir. Rahatsız etmesin alalım onu dedi. Ama baba sürekli evham yapıyor. Evham evham. Ay yani bitirdi beni bitirdi. Aman ya anne. Korkuttun beni vallahi ya. Neyse iyi ben dükkana gidiyorum. Ay dur nereye gidiyorsun? Sen şeye gideceksin, ne dükkanı canım, hava meydanına gideceksin, mürüvveti alacaksın. Aa, niyemiş ya? Koca kız ya, binsin taksiye gelsin, onunla uğraşacağım. Zaten bir hafta demir atacak buraya. E olur mu öyle şey? Aa, hiç olur mu öyle şey? Hanımefendi bir kız mücevher gibi, çıtı pıtı bah bir görsen... ...o senin etrafındakilere benzemez. Anne, ben anlıyorum senin niyetini ama... ...yemezler yani. Aslı daha uygun senin bu amacına. Hem bak zaten resmen e, otuzuna da girmek üzere. <gülüyor> ha, sen çeneyi bırak da git kızı al. Ayıp oluyor oralarda beklemesin. Of Selin ne var ya kesin papaz olacağız. Adım gibi eminim yani. Ha. Ay Volkan. Ay kızı böyle direkt eve getirme tamam mı? Daha temizlik yapacağım odasını hazırlamadım. Git dükkanda bir şeyler yedir. Ne bileyim nişan taşını gezdir filan. Hadi oğlum hadi canım hadi. Oo anne rehberlik mi yapacağız ya? Yere vatan sarnıcına da götüreyim istiyorsan. Aman. Hadi inşallah hayırlısı. Hayret bir şey ya. <gülüyor> Tavuk pilav yer misiniz Nurayet Hanım? Açlık durumu nedir? E, Valla zahmet olmazsa alırım mı Volkan Bey? Estağfurullah görevimiz. Mahmut. Tavuk pilav. Ee, Ankara nasıl? Hacı Gıdı Vilsem olayları falan, eğlence hayatı. Hani şimdi burada yalnız yaşayınca artık ne partiler ne partiler değil mi akşamları? Benim o taraklarda hiç bezim yoktur Sertaç Bey. Ben e, masterımla ilgilendiğim için akşamlarımı ders çalışarak geçiriyorum daha ziyade. Maşallah. Ee, i̇leride ne olacaksınız Mürüvvet Hanım? Ben sizde bir hemşire, bir öğretmen elektriği aldım. <gülüyor> Hayır, ben işletme okuyorum efendim. Hem de sınıf ikincisiyim. Sınıf ikincisi ha? Aa, maşallah Hürvet Hanım. Şöyle yani bir güzel bir iş kadını olayım başarılı. Yabancı bir şirkete atayım kapağı sakalıma bakayım diyorsunuz yani. Olur mu Volkan Bey? Ben eğitimimi ileride çocuklarımla eğitmek için tamamlamak istiyorum. Ne de olsa en kutsal görev annelik. Öyle değil mi? E, o zaman sınıf ikinciliği falan... Ne gerek var yani değil mi? Nasıl olsa ev kadınına bağlayacaksınız. Hani biraz eğlenceye vursanız kendinizi diyorum geceleri. Rica ederim Sertaç Bey. Ben ailemden böyle görmedim. Hayır sevmem zaten. Şişt, Sertaç tamam lan sana ne yani? Abi gencecik kız hayatını yaşasın yani. Sertaç tamam. <gülüyor> Şişt, bana bak Mahmut. Şurayı bir topla da öyle koy ya. Aa, kaldır şunu kaldır. Biraz. Yemeniz soğumasın Mürvet Hanım. Tamam tamam. 
şimdi halledeceğim. Vallahi bizim hmm. pilav meşhurdur. Benim pilavım da çok meşhurdur. Bir gün yapayım da size yiyin. Tane tane dökülür böyle. <gülüyor> ne zaman yapacaksınız Mirvet Hanım? Sertaç. Hayır abi, yani haberimiz olsun. Nasıl olsa bir tencere yapılacak yani. Tam ateşten almadan önce iki limonun suyunu sıkı, bir kaşığın ucuyla da limon tuzu ilave edip indireceksiniz. <gülüyor> Aa! Ay hem limon suyu hem limon tuzu. Ay dahiyane fikir vallahi. Değil mi Aslıcığım? <gülüyor> dahiyane evet. Vallahi inanılacak şey değil. Yani Mürvet Hanım siz yaşta bir insan reçel yapsın bu devirde. Ee, salçamı reçelimi de dışarıdan alamam artık. O kadar değil yani. <gülüyor> Sa salça evde yapılabiliyor mu? <gülüyor> Aslı tabii yumurta kırmak için bile tarife baktığı için. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. O da iyi bir insan. <gülüyor> Ben gazeteciyim, ahçı değilim de o açıdan. <gülüyor> ee, Volkancığım, böyle sizin muhitinizde mürvet gibi bir genç kız bulmak uu, çok zor, çok. Seni alan yaşadı, yaşadı. <gülüyor> Neyse, ben çaylarınızı tazeleyeyim İpre Teyzeciğim. Tahsin amcacığım. Bir zahmet. Kızım sen doldursana çayları mürvet misafir. Aa hiç gerek yok lütfen gerçekten rica ederim. E, ben zaten iş yapmadan yerimde duramam. Şimdi Aslı kalkıp koysa çayları <gülüyor> ben duramam gidip onun dağıttıklarını toplarım mesela. <gülüyor> ben niye dağıtıyorum ki? Aslıcığım sen gazetecisin. Yani meşgul insansın. <gülüyor> Ayrıca odanı da gördüm demin. <gülüyor> Ay canım ya. Neyse ben şu çayları koyayım da sohbetimize öyle devam edelim. Ben bunu döverim yalnız. Gerçekten. Volkan sen bununla evlen ben sana bile acırım oğlum. Ne evlenmesi Aslı ya? Allah korusun vallahi hiç tarzım değil. Dünya ahiret akrabam olsun benim bu be. Fakat hakkını vermek lazım. Tam evlenilecek ideal eş olacak bir kız. Bak Volkan böyle bir kız bul da gözümüz arkada kalmasın. Yarın ne olacağı belli değil. Ay Tahsin'cim başlama yine. Yok bir şeyin işte. Volkan ay tam eski tarz bir kız bu mürvet. Bana ne antikacı mıyım ben eski tarzmış. Allah Allah ya böyle anaç tipleri sevmem ben anne. Ben böyle daha böyle çıtı pıtı minnoş hatunlardan hoşlanırım. Öyle bir şeyler çıkarsa gönder bana. <gülüyor> Eyvah. Bir insan lafının üstüne mi geldi acaba? Allah senin geldi galiba. Anne sakın çaktırmayın bir şey. Vallahi derimi yüzer benim öğrenirse. Minnoş hatunmuş. Selin mi o? <gülüyor> ben bakarım rahatsız olmayı. Yok yok rahatsız oluruz ben bakayım. Aa otur abla aşkına baktım ben. Eyvah, Selin ise ayıp olacak kısa. Bir dakika, ben asansöre mi bindim? E, kimi aradınız? Bir ara işçini değil mi yani? Akşam oturmasına geldim. Ne haber Selin? Ah, Mürvetciğim, e, Selin Aslı'nın ofisten arkadaşı. <gülüyor> Ve Volkan'ın girlfriend'i. Merhaba. Ay. Ya, öyle mi? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne tatlı söylüyor değil mi şak diye. Yani bayılırım böyle rahat pervasız insanlara. <gülüyor> değil mi? Sağ ol. E, sizden tanışmadık biz. E, Mürvet e, teyzemin e, komşusunun kızı Selin'cim. Bir süre bizde kalacak söylemiştim yani sana. Ay ne güzel. Ya var ya ben bayılırım yataklı misafire. <gülüyor> Yataklı misafir. Ee, yatılı misafir olmasın o? Ha? Yok bir şey. 
İlahi bilmek. Hayır, yataklı olan trendi galiba. Ay ben bilseydim yatağım yorganımı kapıp gelirdim İffet teyze. Volkan, canım, canım neler dönüyor burada hı? Bu hamarat kılıklı arkadaşın sebebi ziyareti nedir? Ya bu her saat büyüyor, hissediyorum. Ben hala rüya mı görüyorum? Evet Aslı, rüya gibi bir sofra diyeyim ben size yani. Aa, ben seni hep gecelikler halletmiştim. Oysa hep pijama giyiyormuşsun. Şşş. Pardon. Ee, arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz burada? Krepler, yumurtalı ekmekler geldi. <gülüyor> Ben davet ettim arkadaşların Aslı'cığım. Hepsini tek tek tanımak istedim. Umarım kızmamışsındır. Yok kızmadım da haberim mi olsaydı? Hayatım ben senin bu kadar geç kalkacağını tahmin edemedim tabii. Ya sabaha kadar bir mart kedisi bağırdı durdu hiç uyuyamadım. Mart kedisi mi? <gülüyor> Niye bağırdı ki? E mart şimdi zamanı ya. Neyin zamanı? E, çiftleşmek istiyorum. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ben hiç bilmem öyle şeyleri. Ay ilahi aslı. Herkesin ortasında pat diye. Ay hiç utanmıyordu. Çok sap kız abi pırlanta gibi. Hmm. Yalnız bu var ya müthiş olmuş ya. Afiyet olsun Cem. E, al daha lütfen. Ben yaparım hiç önemli değil. Bak şöyle bir şey yapalım. Hı. Bu tabağı alayım ben. Hı. Sen arkadaşlara yenisini yap. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaz mıyım zevkle. Sen yeter ki beğen Cem'cim. Afiyet olsun. <gülüyor> Mürvet. E sen nereden ulaştın benim arkadaşlarıma? Ha cep telefonunu salonda unutmuşsun. Hmm. E o telefonda böyle Fatoş, Selin, Yaprak gibi kadın isimleri de olacaktı. Vardı, vardı. Da ben onlara ulaşamadım. Kapalıydı. İlginç. Hmm. İyi o zaman ben... Üstüne bir şeyler giyeyim mi geleyim? Aa, inanmıyorum ya. Sürpriz. <gülüyor> Yumurtalı ekmek mi yaptınız ya? Sertaş ne haber? Eyvallah abi. E, sizi hasta mı çağırdı? Hı hı. E, ver bakalım bir yumurtalı ekmek Mürvet. Zaten erkeklerin işi zor. Bütün gün türlü stresin yoğunluğun içinde, değil mi? <gülüyor> Hayır, adamcağızlar akşam eve geldiklerinde bir gevşemek, bir huzur ermek istiyorlar. Ama nerede? Hanımların çoğu düşüncesiz. Yok beni dinle, yok bana alaka göster, iltifat et. Aa, <gülüyor> yazık ya adama. Yani sen ona ilgi göstereceksin, bir dediğini iki etmeyeceksin. Bu senin görevin. Vallahi bravo Mürvet Hanım. İdeal kadın modeli değil mi abi? Evlen kurtul dedikleri tür valla. Ya Selin'i çağırmadınız mı? Nerede Selin? Ulaşılamamış. Vallahi mürüvet, sizin gibi kızların nesli tükeniyor. Seni kapan kaptı devamın yok. <gülüyor> Asıl senin gibi erkeklerin nesli tükeniyor Cem'cim. Yani seninle yuva kuracak kız ne şanslı ne şanslı. <gülüyor> Kurabiyelerimden almaz mısın? Kendi ellerimle yaptım, içine sevgimi kattım. <gülüyor> Volkan, alır mısın? Yok, beni baydı biraz, ben yemem. Beni de, beni de. <gülüyor> ya, Mürüvvet. Ben sizi nereden tanıyorum acaba? Bilmem. Yani, çok enteresan. Bir yerden çıkartacağım ama... Hı. Yani Şesu, Allah aşkına biraz daha orijinal olamaz mısın yani? Yani çok klasik bir kur yapma cümlesidir yani bu. Ya ne alakası var Cem? Bu insanı bir yerden tanıyorum, çıkartmaya çalışıyorum yahu. <gülüyor> İyi, annemle babam nerede Mürvet? İffet teyzeciğimle Tahsin amcacığım boğaza gittiler. İffet teyzeciğimle Tahsin amcacığın ne zaman geleceklerini söylediler mi? Gezeceklermiş. Biliyorsun Tahsin amcacığımın morali çok bozuk. Yoksa unuttun mu Aslı? 
Unutmadım Mürvetçim, benim babam. <gülüyor> Kubilay Bey gelmiştir. Ne? Aslı Kubilay'ı da mı çağırdın? Ben kimseyi çağırmadım Volkan. <gülüyor> Merhaba, bize ulaşamamışsın galiba. Neyse ki Kubilay seninle haber vermiş. Selin de bize. <gülüyor> Kıyafet. Ay ben utandım valla. Kızım git üstüne bir şeyler giy. Bak burada bu kadar erkek var. <gülüyor> Öyle tabii değil mi? Nedense biri sadece erkekleri çağırmış. <gülüyor> Ay Selin. Ben senin bu suçlamalarınla başa çık ama. Ay. Ay ben kendi halinde sakin bir insanım. Lütfen. Ay var ya asıl böylesinden korkacaksın kızım. Hanımefendi zaten bana ulaşamamanız mümkün değil. Çünkü benim cep telefonum her zaman açık. Arkadaşlar lütfen bu kadar yüklenmeyelim arkadaşımıza değil mi? Cem sana ne oluyor pardon? <gülüyor> Vallahi yazık ya. Ay kime yazık ya kime yazık Allah aşkına. Ben burada ne dolaplar dönüyor bilmiyor muyum? Volkan söylesene annenin planlarını. <gülüyor> ne, ne, ne, ne planları? Ya Selin tamam ama ha, gitmeyin kızın üstüne ya. E, zaten bir hafta kalıp gidecek gariban ya. Ben yük oluyorsam eğer hemen gidebilirim Volkan. <gülüyor> ya hep böyle olur zaten. İyi niyetimin kurbanı olurum. Hayda. <gülüyor> Üzdünüz kız işte Selin yenge. Biz ne yaptık ya? Güzelim herkes sizin gibi böyle taş kalpli değil. Etrafta böyle hassas kadınlar da var. Efendim? Sadece Volkan'la Aslı'nın arkadaşlarına kahvaltı hazırlamak istemiştim. Ay o telaşta herkese ulaşamadım. Ay canım yazık sana. Bak kızım biz senin ne türlü oyunlar oynadığını biliyoruz. Çünkü biz kadınız hissedebiliyoruz. Ama bu tahta kuruları böyle ben böyle sana bakarlar işte. Senin ayıp olayım artık ha. Kızcağız ağlıyor bak ya. <gülüyor> Oysa ki... Oysa ki ben Selin ne kadar çok sevmiştim. Ya ben ne anlarım endilikadan kavgadan. Hayır öyle yetiştirilmedim ki. Belki de ben İstanbul için fazla safım. Ya Mürevvet ben sizi nereden tanıyorum? Ay ne bileyim. Şeytan o şeytan yemin ediyorum ya. Ay çok kötü fena bir kişilik ya. Aslı ben sana bir şey söyleyeyim kızım. Bu koca bulmadan gitmez sizin evden. Aslı. Ya Volkan'ın Selin'le birlikte olması tamam bir yere kadar. Ama o kızı yedirmem ben Volkan'ı. Hayır çocuklar erkekler de göremiyor bunu. Yani biz hepimiz farkındayız bunlar göremiyor. Evet. Yaydı. <gülüyor> Esra'nın canım sen kendine al bir kahve. Ne bu hal Şesu? Şesu sen burada mı yaşıyorsun? Ne münasebet canım. E bu çamaşırlar kimin? Bilmem belki Cem'indir. Şesucuğum sen evden mi atıldın canım ha? Ya evet Aslı ya. Şu arabanın taksidi falan caz kafeden aile alamadık. Dolayısıyla kirayı yatıramadım falan filan. Ucuz bir yer arıyorum işte geçeceğim. Ay gel ben de kal diyeceğim ama bizde de yatılı misafir var. Ben de diyeceğim de yani benim evim de minicik. Ee, ben de e, gel bizde kal demeyeceğim tabii çünkü ne alaka yani. Tamam tamam ya gerek yok. Ya şu kız böyle o kadar iyi bir kişilik yani. O kadar e, yani e, hanımefendi bir insan ki. Hatta o kadar iyi ki insanın inanası bile gelmiyor Aslı yani. Farkındayız canım, farkındayız. Hepiniz böyle hülyalı hülyalı kıza bakıp pembe pancurlayım hayalleri kurdunuz değil mi? Sarsaklar sizi, saygısızlar. <gülüyor> Aslı, kızım bak Volkan'ım İffet teyzemin baskısıyla kapılıp giderse o kıza... ...ben o kızı var ya, uyarım Aslı, uyarım ben duramam yerimde. Ne zaman gidecek kızım o sinevden ha? Ay bilmiyorum Selin, böyle demir attı bizim eve. Tuhaf tip ya. Ha bir ev arama çabası falan öyle bir şey de yok yani. Aslı. Ya ben o kızı böyle bir yerden çıkartacağım ama tam böyle... Yok artık canım. 
Ne? Ne oldu? Hatırladım. Ben Mürüvvet'i nereden tanıdığımı hatırladım. Ben tabii herkese karşı çok iyi niyetli yaklaşıyorum. Ama burası büyük şehir tabii. Burada hanımlar daha cevval, yani daha böyle girginler. Ben onlara ayak uyduramam. Yani Aslı da Selin de maşallah. <gülüyor> yani ordunun ortasına bırak. Orduyu da hatırlar tatlı cadılar. Öyledir onlar biraz Mürüvvet Hanım. Siz yine de hanımefendiliğinizi bozmayın lütfen. Sertaş tamam. Selin dedikodusunu bırakalım artık. Mürüvvet Hanım. Aa, lütfen. Bana artık Mürvet de Volkan. Ee, peki Mürvet, bütün gün gezdik, tozduk, müzeye gittik. Ee, yorulmadın mı da? Hmm, Volkan, İffet teyzecim, akşama kadar Volkanla gezin, tozun, eve gelmeyin dedi. <gülüyor> Aa, ya ben nasıl düşünemedim? Sen yoruldun tabi. Dur ben şimdi mutfağa girip sana elcazlarımla bir kahve yapayım. <gülüyor> ya ne gerek var? Dükkan burası ya, arkadaşlar yapar. Aa, vallahi olmaz. Dur, hem onlarla da bir tanışmış olurum, hemen geliyorum. Niyetli abi, evlenecek seninle. Allah korusun Sertaç, hiç işim olmaz ya. Ne bu böyle ya, seksapel sıfır ana gibi bir şey bu ya. Olur mu abi, tam ev hanımı. Yok abi, yok, ben benim tarzım değil abi. Ben işveli kızları seviyorum, örnek Selin, şekil bir. <gülüyor> Ay söylesene nereden tanıyorsun o ucube kılıklı kabus kadını ya? Ya... <gülüyor> İnanmayacaksınız. Daha doğrusu Selin, bu vereceğim bilgi senin o kadar işine yarıyor ki yalnız bir şartım var. Ne? Vallahi eğer ben bu bilgiyi verirsem senin evine taşınırım. İşe geliş gidiş de rahat olur. Oo. Yok ya. Ama sen şu bilgiyi bir dinle, ondan sonra kararını verirsin. Bu kız... Ee? Zın. Amatör sitelerin birinde görüntüsü var. Nasıl görüntüsü? Ya işte anlayın yani amatör bir site. Artık sevgilisi mi çekmiş? Yoksa diyeyim ben size sevgililerinden biri mi çekmiş? İnanmıyorum. Aa, bir dakika bir dakika. Nasıl görüntüler? Bir açık saçık olaylar mı yani? Hmm, hem de ne açık saçık görüntüler yani diyeyim ben size. Hatırladıkça yani böyle içimden. Şey su saçmalama o değildir ya. Yok ya ben imkanı yok unutamam Aslı. O gözler, o dudaklar, o burun. <gülüyor> Ama emin olmak için sizin şunu öğrenmeniz lazım kızlar. O kızın sırtında öyle buralarda bir yerde böyle yıldız şeklinde bir beni var. Hatta internetteki kod adı da Yıldız. <gülüyor> Şu suçum, canım benim. Topla eşyalarını, bana taşınıyorsun. Aslı sen ne diyorsun ya? Bu, bu ne vallahi Şesu böyle diyor. Çocuk herhalde kafasından uyduracak hali yok. Tanımıyor etmiyor kızı. Sen şu yıldız hikayesini öğrensene bakayım. Ya dur şimdi ya. Şaşırttın beni vallahi şoka girdim. Allah Allah nasıl görüntüler varmış? Ay Volkan iğrençsin ya. Ben bunu sana kızla ilgili kötü bir özellik olarak söylüyorum. Vallahi ben hiç öyle algılamadım Aslı. Vay be Mürvet'e bak. Volkan ağzını kapa salyaların akıyor. Aslı sen karışma ya. Sen anlamazsın bu işlerden erkek işi bunlar. Bana bak daha bu kız o kızı mı bilmiyoruz oğlum daha öğreneceğiz. Sen araştır bakayım şunu çaktırmadan. Eyvallah. Eee? Sonra ne oldu Şahin Beylere? Ya işte İffet teyzeciğim annemler en son haber aldıklarında... ...yani adamcağız daha ölmeden miras kavgası başlamış. Ya yani ayıp şeyler bunlar. Aa Allah korusun ya Rabbim. Eee ne yapacaksın? Herkesin senin gibi efendi mükemmel kızı yok ki. <gülüyor> Sağ olun. Adamın çocuklarını biliyorsunuz. Yani hiç geçinemezler. İkisi de kendi alemlerinde. Ay iki kardeş kedi köpek gibi her gün kavga her gün kavga. <gülüyor> yazık yazık.
Niye bize bakıyorsunuz? Of of of. Param mı var, derdin var. Belirli yaşlardayız. Hastalık, sağlık bizim için. Biraz vasiyeti de düşünmek lazım. Ay babacığım nereden çıkarıyorsunuz ya böyle şeyleri aa, durup dururken? Baksana kızım yumru büyüyor. Ameliyatı bekliyoruz. Zaten geceleri hiç uyuyamıyorum biliyor musun? Şekerim senin bir şeyin yok Tahsin'cim. Hiçbirimiz uyuyamıyoruz bu mart kedisi yüzünden. Miau miau miau sabahlara kadar oturuyoruz hepimiz. Allah gecinden versin babacığım. <gülüyor> Mürvet. Ee, sen sıkılmıyor musun böyle bütün gün evde? Ben seni bir dışarı çıkarayım. Ay çıkar ayol çıkar tabii. Kız ister ne de olsa genç. Öyle mi? Seni kastetmedim Aslı. Ee, Volkan ben aslında sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Ee, ben yarın bir iki eve bakacağım. Aa hiç öyle şey olur mu ya? Burası da senin evin sayılır ya. Ee, Rüvet'cim sen hep bizde kal güzelim. Ya memnun oluruz. <gülüyor> Volkan, senin çayın soğumuştur. Ben sana yenisini koyayım. Yok yok, rakı içerim ben artık. Rakı koysam bana. Hatta ben de geleyim sana yardım edeyim. Ah! <gülüyor> Ay ilahi lan! <gülüyor> Ay! Allah'ıma şükür! Volkan sevdi galiba kızı değil mi? Ben de öyle anlıyorum ama hayırlısı. Ya yapmayın anne, kızım... Ne? Ne? Ne kızın nezi var? Ya yok bir şey. Tamam. Kız doğru söylüyor. Neyi doğru söylüyor baba? Vasiyeti şimdiden hazırlamak lazım. Aa nereye gidiyorsun? Ya bir şeyler yazacağım, kanalayacağım. Yarın öbür gün ne olacağımız belli değil ki. Baksan aile dağılmasın. Resmen şeytan bu kız ya, resmen. Kıskanma, kıskanma. Pencere açıldı Volkan'ım, hiç dol atladı. Pencere açıldı Volkan oğlan, hiç dol atladı. Pom pom pom pom. Gülüm bakalım, aslında mürvet yine gibi atladı. Görün bakın kanlı da mürvet yine kimi hakladı? <gülüyor> Ay en büyük fantazim nedir biliyor musun Volkan? Allah girdi konuya. Ay. Nedir? Böyle kocam olsun, akşamcı olsun. Ben her gece mutfağa girip ona ellerimle rakı mezeleri hazırlayıp rakı sofrası kurayım. Sonra da karşısına geçip şarkı söyleyeyim. <gülüyor> Bu yüzden ut dersleri bile almayı düşünüyorum. Ha, sonra? Neyden sonra? Rakı sofrasından sonra. Ha, tatlı olarak mı? <gülüyor> E, Mürvet, e, senin e, ismin çok uzun ya. Böyle takma adın falan yok mu senin arkadaş arasında falan böyle? Var, olmaz mı? Arkadaşlarım bana kısaca Yıldız der. Yıldız mı? Hmm. Aa, ne acayipmiş ya. Ya. <gülüyor> Peki neden Yıldız diyorlar sana? E, çünkü çocukluğumdan beri hep sınıfın birincisi, sınıfın yıldızıymışım da ondan. Ha ondan. Aa, tabii. Niye? İnanmadın mı? Allah'ıma aşık oluyorum galiba ya. 